بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال ستا الدخان والدجال ودابه الارض وطلوع الشمس من مغربها وامر العامه وخويصه احدكم رواه مسلم ابو هريره رضي الله تعالى عنه تك بنيته তিনি বলেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এরশাদ করেছেন তোমরা ছয়টা জিনিসের আগে নিজেদের আমলগুলো ঠিক করে নাও আমল দিয়ে তোমরা প্রতিযোগিতা করো ছয়টা জিনিসের সঙ্গে বাদিরুবিল আমাল ইসিত্তান ছয়টা জিনিস দিয়ে তোমরা ছয়টা জিনিসের আগে তোমরা আমল দিয়ে প্রতিযোগিতা করো মানে এই ছয়টা জিনিস আসার আগেই তোমরা নিজেদের আমলকে ঠিক করে নাও আমলের মাধ্যমে তোমরা নিজেদের পরকালের মুক্তির পথ খুঁজে নাও সে ছয়টি জিনিস হচ্ছে আদ্দু খান এক হলো ধোয়া যেটা গতকাল আলোচনা হয়েছিল যে কেয়ামতের আগে বড় ধরনের ধোয়ার সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে মানুষ কাজকর্ম করা মানুষের দিনের বেলায় যে সমস্ত কাজগুলো সেগুলো বিঘ্নিত হবে অদ্যাজ জাল আর একটা হচ্ছে দাজ্জাল বের হওয়া দাজ্জাল সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে দাজ্জাল হল যে মিথ্যা এবং সত্যকে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করে এজন্য দেখা যায় যে দাজ্জালের ভূমিকায় যারা পূর্বের থেকে আসবে দাজ্জালের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য এবং দাজ্জালের পথ পরিষ্কার করার জন্য যারা আসবে তারাও এরকম সত্য মিথ্যা মিলিয়ে তারপরে উপস্থাপন করবে আর একটা হচ্ছে জমিনের থেকে একটা প্রাণী বের হবে একটা জন্তু বের হবে যেটা মানুষের সাথে কথা বলবে মানুষের মধ্যে কে মমিন কে কাফের তা পৃথক করে দিবে অতুল সামসিমিন মগরে বিহা এরপরে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হওয়া তো এই কাজগুলো আসার আগেই তোমরা নিজেদের আমলকে ঠিক করে নাও এই কাজগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করো তার মানে এগুলোর আগেই যেন নিজের আমলটাকে মানুষ দুরস্ত করে নেয় সেই জন্য আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নির্দেশ করেছেন এটা মুসলিম হিসেবের হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে আরো একটা হাদিস কলা সামিদ রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইয়াকুল ইন্না আব্বাল আল আয়াত খুরুজান তুলু অসম সিমিন মগরি বিহা ও খুরুজুদ্দাবতে আলান্না সে দুহান তিনি বলেছেন যে কেয়ামতের মূল যে লক্ষণগুলো তার মধ্যে প্রথম বড় লক্ষণটা হবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হওয়া এবং দাবাতুল আর্থ অর্থাৎ জমিনের থেকে একটা পশু বের হবে সেটা এটা দুপুরের সময় দুহান দুপুরের আগে চাষের সময় এটা বের হবে এই দুইটার মধ্য থেকে যেটা আগে হবে অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হওয়া হোক অথবা দাবাতুল আর্ত বের হওয়া আগে হোক দুইটার যেটা আগে হবে তো অপরটা তার সঙ্গী হবে মানে একটা যদি হয়ে যা পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হলো তো এরপরে খুব দ্রুতই দাবতর আর্থ বের হয়ে যাবে অথবা দাবতর আর্থ যদি আগে বের হয়ে যায় তারপরেই পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হবে একটার সঙ্গে আর একটা খুব বেশি দূরত্ব থাকবে না বা যার এটা হলো এই হাদিস থেকে বোঝা গেল কিন্তু অন্যান্য হাদিস থেকে যেটা বোঝা যায় তাতে দেখা যায় দাবতর আর্থ আগে আসবে এটা মুসলিম সুরে হাদিস ওই হাদিস বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লামের সাথ করেছেন তিনটা জিনিস এরকম সালাসুন ইদা খরাজনাফসান ইমানুহা তিনটা জিনিস যখন বের হবে তখন আর কোন ব্যক্তির ইমান আনার দ্বারা লাভ হবে না লামতাকুন আমানাত মিন কবলু যারা ইতিপূর্বে ইমান আনে নাই 
অথবা ইমান ছিল কিন্তু সে ইমান কোন ভালো কাজে লাগায় নাই ইমানের মধ্যে কোন মঙ্গলকর কিছু জিনিস ছিল না তার মানে ইমানের সাথে কোন নেক আমল ছিল না এরকম নামধারী ইমানদার ছিল তো এই জাতীয় যে হয়তো ইমানদার ছিলই না বা ইমানদার থাকলেও নামদার ইমানদার ছিল কোন ইমানের কাজ করে নাই এরকম লোকদের আর কোন সুযোগ হবে না কোন লাভ হবে না ইমান আনলেও তিনটা জিনিস যখন বের হয়ে যাবে সেই তিনটা জিনিস হচ্ছে তুলো শামসিমেন মাগরি বিহা এক হচ্ছে সূর্য তার ডুবার স্থান থেকে উদয় হওয়া মানে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হওয়া আর দাজ্জাল আর একটা হচ্ছে দাজ্জাল বের হওয়া বা দাব বাতুল আর্থ আর একটা হলো এই দাব বাতুল আর্থ জমিনের থেকে যে পশু বের হবে এই পশু বের হওয়া পর্যন্ত এই তিনটা জিনিস যখন বের হয়ে যাবে এরপরে আর কোন ব্যক্তির ইমান আনার দ্বারা কোন কাজ হবে না রাহ মুসলিম একদিন যখন সূর্য ডুবতে ছিল তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জানো যে এই সূর্যটা কোথায় যায় উল্টো আল্লাহ রাসুল আমি বললাম যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলই ভালো জানেন আবু জার গেফারি বললেন যে আমি আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বললাম যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলই ভালো জানেন সাল্লাম বললেন যে এটা যায় এবং আল্লাহর আরসের তলে শেষদা করে এরপরে নতুন করে উদয়ের জন্য সে আল্লাহর কাছে আবেদন জানায় অতবার তাকে অনুমতি দেওয়া হয় আর এমন একটা সময় আসবে যখন সে সেজদা করবে এরপরে উদয়ের জন্য অনুমতি চাবে সে অনুমতি চাবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাকে বলা হবে তুমি যেখান থেকে এসেছো ওখান থেকে চলো উদয় হও ফাতা তুলো মিন মাগরিবিহা অতবার সে পশ্চিম দিক থেকে তার ডুবার স্থান থেকেই সে আবার উদয় হবে এটাই হচ্ছে আল্লাহ তালার কথা সূর্য তার মুস্তাকার তার জন্য নির্দিষ্ট যে পথ নির্ধারণ করা আছে সে পথেই সে চলে তালা মুস্তাকার রুহা তাহতার আরস ওয়াশামসু তাজরিল মুস্তাকার রিল্লাহা সূর্য তার নির্দিষ্ট মুস্তাকার বা অবস্থান স্থলের দিকে চলে কালা মুস্তাকার রুহা তাহতার আরস রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে এই সূর্যের গন্তব্য স্থল হচ্ছে আরসের নিচে মুস্তাফাকুন আলাই বোখাই এবং মুসলিমের হাদিস এ হাদিস থেকে দেখা যায় যে সূর্য প্রতিদিন নতুন করে উদয় হওয়ার আগে আল্লাহর কাছে অনুমতি চায় হয়তো কেউ বলতে পারেন যে সূর্য তো এরকম না যে ডুবে থাকে আমাদের বাংলাদেশে আমরা দেখি উদয় হয় আবার ডুবে কিন্তু আমাদের এখানে ডুবলেও আস্তে আস্তে দেখা যায় ইন্ডিয়া তখনও ডুবে নাই ইন্ডিয়া কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় তারপরে পাকিস্তানে দেখা যায় তারপরে সৌদি দেখা যায় এইভাবে যখন আমাদের দেশে দুপুর হয় ও আমেরিকাতে রাত্র হয় তো সূর্য ডুবলো কি করে অস্ত যায় না এরকম ভাবে অনেক জায়গায় এরকম আছে এই প্রশ্নগুলো আসতে পারে তো বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে আল্লাহ সুবাহ তার পক্ষ থেকে এটার জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে এটা আমরা আগতকাল আলোচনা করেছিলাম যে চন্দ্র সূর্য এই গ্রহ নক্ষত্র যেগুলো চলে এগুলো আল্লাহ সুবাহান তাদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে তাদের নিয়ম কানুন বলে দেওয়া আছে তারা সেই নিয়মগুলো মেনে চলে তো যেখান থেকে আল্লাহ তালা তাকে চলার নির্দেশ দিয়েছেন আবার যখন ওখানে সে চলে যায় তো এরপরে নতুন করে যখন সে চলার গতি সঞ্চার করে তখনই সে আল্লাহর কাছে অনুমতি চায় এ আদি এটা বলা হয়েছে যে আল্লাহর কাছে সেজদা করে এই সেজদা বলতে এক একটা সেজদা এক এক রকম মানুষের সেজদা করে এক রকম গাছে সেজদা করে সব প্রাণীতে সেজদা করে কিন্তু সেজদা বলতে আমরা যেমন নামাজের উপর সেজদা করি এরকম সেজদাকে বোঝানো হয় না কোরআনে বলা আছে যে আল্লাহর সামনে আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবগুলোই আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করে আসলামা ইসলাম গ্রহণ করে মানে আত্মসমর্পণ করে 
আল্লাহর সামনে আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে আসলামা শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করে আল্লাহর সামনে শ্রদ্ধাবনত হয় সবই এরকম ভাবে আপনার বলা আছে কোরআনে আছে যে যত মাহলুকাত আল্লাহর সৃষ্টিতে আছে সবগুলোই আল্লাহ তসবি করে আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সবগুলো আল্লাহ তসবি করে কিন্তু তোমরা তাদের তাসবি তাদের আল্লাহকে তাদের ডাকে এগুলো তোমরা বুঝো না আমরা শুনি ওই পাখি ডাকে কুহু কুহু হতে পারে সে বলে আল্লাহ আল্লাহ আমরা শুনি কুহু কুহু এরকম ভাবে প্রত্যেকটা মখলুক আল্লাহকে ডাকে এবং আল্লাহর আনুগত্যশীল এটা আমরা গতকালও বলেছিলাম যে আল্লাহর একটা হুকুম হচ্ছে তাকভিনি তাকভিনি মানে হচ্ছে যেটা মানতে বাধ্য কাউকে কোনো এখতিয়ার দেওয়া হয় নাই সূর্যকে আল্লাহ তালা হুকুম দিলেন চলো সে চলতে থাকে যে সূর্য তার মুস্তাকার তার যে অবস্থান সেদিকে সে চলতে থাকে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত কোরআনের এক একটা বিষয় বলে আল্লাহর কিছু বিশেষ নাম উল্লেখ করেছে এই সূর্যের আলোচনা করে বললেন রালিকা তাকদির আজিজ আলিম আজিজ মানে পরাক্রমশালী মহা ক্ষমতাধর আর আলিম মানে হচ্ছে জ্ঞানী এই দুটো নাম এখানে ব্যবহার কেন করা হলো সুরে ইয়াসিনে পাবেন বিশাল সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তির প্রয়োজন তো আল্লাহ তারা বুঝালেন যে এটার জন্য যা শক্তির প্রয়োজন সে শক্তির মালিক একমাত্র আল্লাহ আজিজ পরাক্রমশালী মহা ক্ষমতাধর এরপরে সূর্যদের চলবে এটার চলার জন্য আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণ দরকার সূর্য এখন যেখান থেকে চলে যদি এর চেয়ে আরো নিচে চলে আসে তাহলে বরফ হয়ে যাবে মানুষ বসবাস করার উপযুক্ত আর থাকবে না আবার যদি এর চেয়ে মানে নিচে চলে আসলে গরম হয়ে যাবে পুড়ে যাবে আবার যদি এর চেয়ে উপরে চলে যায় তাহলে ঠান্ডা হয়ে যাবে এই শীতের দিনে একটু দূরে দিয়ে যায় তাদের দিনের বেলায় শীত লাগে আবার চৈত্র মাসে সোজা মাথার উপর দিয়ে যায় এটা খেয়াল রাখবেন যে সূর্য যখন যায় তখন শীতের দিনে দক্ষিণ দিক দিয়ে যায় তার মানে আমাদের পৃথিবীর থেকে একটু দূরে দিয়ে যায় যে কারণে পৃথিবীতে ঠান্ডা লাগে আবার যখন গরমের দিন হয় চৈত্র মাস হয় দেখবেন যে সূর্য আগে সোজা মাথার উপর চলে আসে তার মানে কাছে চলে আসে এতটুক কাছে আসে এই জন্য গরম বেড়ে যায় তো যদি আর একটু কাছে আসতো তাহলে পুড়ে যেত আবার ঠান্ডা যদি সূর্য আরো অনেক দূরের থেকে চলে যায় তাহলে কি হবে এই জন্য কোরআনে বলা আছে যে অসামসু তজরিলি মুস্তাকর রিল্লাহা সূর্য তার নির্দিষ্ট যে পথ আছে সে পথে চলে এবং সে তার গন্তব্যর দিকে চলতে থাকে এরপরে বলা আছে আমি চন্দ্রর জন্য কতগুলো নির্ধারিত পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি কক্ষপথ নির্ধারণ করে দিয়েছি কোরআনে এক জায়গায় বলা আছে হিসাব যাতে তোমরা বৎসর মাস সপ্তাহ গণনা করতে পারো এই জন্য এগুলো করা হয়েছে তাহলে চন্দ্র সূর্য এগুলো আল্লাহর হুকুম মেনে চলে মানুষের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে মানুষের ক্ষেত্রেও দুই রকম বিধান আছে আল্লাহ এক প্রকার বিধান হচ্ছে তাকভিনি সেটা মানুষ মানতে বাধ্য আর ব্যতিক্রম সে করতে পারবে না পাও দিয়ে চলা কেউ মাথা দিয়ে চলতে পারবে না কিন্তু কেয়ামতের মাঠে ঠিকই আল্লাহ উল্টা পারে কিছু লোককে কেয়ামতের মাঠে কিছু লোক উল্টা চলবে মাথা দিয়ে হাঁটবে এখন প্রশ্ন করতে পারে মাথা দিয়ে কেমনি হাঁটবে যে আল্লাহ তালা পাও দিয়ে হাঁটাইতে পারে সে আল্লাহ মাথা দিয়েও হাঁটাইতে পারবে পাও দিয়ে হাঁটবে না মাথা দিয়ে হাঁটবে উল্টা করে দিবে তাদেরকে তারা উল্টা চলছে দুনিয়াতে এ তারা উল্টো করে চলাই তারপর তারা হাঁটনামে নিবে এখন দুনিয়া তারা পাও দিয়ে হাঁটতে বাধ্য চোখ দিয়ে আমরা দেখি কান দিয়ে শুনি আমরা উল্টাতে পারবো না চোখ দিয়ে আমরা দেখতে পারবো না খেতে পারবো না বা নাক দিয়ে খেতে পারবো না কান দিয়ে আমরা দেখতে পারবো না বরং যার যে কাজ সে কাজগুলো করে যাচ্ছে মানুষকে আল্লাহ রাব আলামিন এখতিয়ার দিয়েছেন শুধুমাত্র আমলের ক্ষেত্রে এবং সেজন্য বলেছিলাম যে আল্লাহ তালা মানুষ জ্ঞান দান করেছেন এটা জ্ঞানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহ তালা ভালো মন্দ সবগুলো পথ দেখিয়েছেন 
দেখানোর পরে এখন মানুষেরকে এক্তিয়ার দিয়েছেন যে তুমি ইচ্ছে করলে ভালোটা গ্রহণ করো ইচ্ছে করলে খারাপটা গ্রহণ করো আল্লাহ তালা ইচ্ছে করলে মানুষকে বাধ্য করতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ সে বাধ্য করবেন না যেহেতু পরীক্ষার ময়দান পরীক্ষার ময়দানে ছাত্র ভুল লেখে কেউ ঠিক লেখে কেউ ভুল লেখে কাগজ শেষ হয়ে গেল পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন করছে যে শিক্ষকরা তারা দেখলো যে ছেলে ভুল লেখছে এরপরে কাগজ চায় এখন কিছু বলবে না তো কাগজ দেওয়া হবে না তুই ভুল লেখো বরং ওখানে যদি ভুল ধরাই দেয় এটা সে অন্যায় করবে তার যা লাগবে সব দিতে সে বাধ্য থাকবে কাগজ দিবে আরো যত সহযোগিতা সব করবে ভুল লেখার জন্য এরপরে তার পরীক্ষার পরে যখন খাতা দেখবে তখন তার নাম্বার দেওয়ার বিষয় ভুল লেখলে নাম্বার কম দিবে ঠিক লেখলে নাম্বার বেশি দিবে এরকম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দুনিয়াতে ছেড়ে দিয়েছেন মূলত আমল করার জন্য আমল করতে গিয়ে কেউ ভুল করে কেউ ঠিক করে এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বাধ্য করবেন না যেহেতু করতে পারবি না বরং কেউ যদি অন্যায় করে সেজন্য যা প্রয়োজন তাকে তার দেওয়া হবে একজন লোক বেশি অন্যায় করতে চায় সেজন্য তাকে দেশ বিদেশ সব জায়গায় ঘুরতে হবে এখন এই জন্য টাকা পয়সা দরকার তো আল্লাহ তারা তাকে সুযোগ দেন সে টাকা পয়সা কামাই করে অন্যায় করে গরিবদের অনেক অন্যায় করার ইচ্ছা থাকলে অনেক করতে পারে না টাকা পয়সা নাই গরিব করবে থেকে তো এরকম বিষয়গুলো আছে একটা পটকা ফুটাই তুলে তো টাকা দরকার আছে এটা গরিবরা এই পটকা ফুটাইতে পারে না আর বড় লোকরা কি করে হ্যাঁ বিভিন্ন কালারের বিভিন্ন রকমের রকমের কি করে এই পটকাবাজি করে তো এই যে কাজগুলো করে এই কাজগুলো করার জন্য আল্লাহ তালা সুযোগ দিয়ে দেন আল্লাহ তারা ইচ্ছে করলে বাধ্য করতে পারেন যারা তোকে এই কাজ করতে দেওয়া হবে না কিন্তু আল্লাহ তারা এটা করবেন না এটা আল্লাহর নিয়মের পরিপন্থী তো এরকম চন্দ্র সূর্য সবগুলো আল্লাহর হুকুম মেনে চলে মানুষকে আল্লাহ তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধ্য করেন করে দিয়েছেন সেগুলো মানতে বাধ্য আর বিশেষ বিশেষ কতগুলো ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা এক্তিয়ার দিয়েছেন এইটাই মানুষের পরীক্ষা হবে যে কে ভালো কাজ করলো কে মন্দ কাজ করলো তার বিবেকটাকে কোন কাজে লাগালো তো চন্দ্র সূর্য এগুলো যে বলা আছে যে চন্দ্র সূর্য প্রতিদিন আল্লাহর কাছে অনুমতি চায় এবং অনুমতি পাইলে পরে সে নতুন করে উদয় হয় আর অনুমতি না পেলে সে উদয় হয় না তো বিষয়টা হচ্ছে এটা আল্লাহর কাছে নির্ধারিত বিষয় আছে যেসব অঞ্চলে বলা হচ্ছে যে সূর্য ডুবে না এসব অঞ্চল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ মাথায় ছিল সাহাবাহ কেরামকে জিজ্ঞেস সাহাবাহকে আমরা জিজ্ঞেস করেছি নি আরসুল্লাহ কেয়ামতের আগেও তো এরকম হবে যখন সূর্য উদয় হবে আর ডুববে না তো তখন আমরা কিরকম ভাবে সালাদ আদায় করব বলা তোমরা হিসাব করে সালাদ আদায় করবে অর্থাৎ তোমাদের হিসাব অনুযায়ী তোমরা সালাদ আদায় করতে থাকবে তো বোঝা গেল এই বিষয়গুলো সাহাবাহ কেরামদের সময়ও মাথায় ছিল এবং তারা প্রশ্ন করেছেন প্রশ্ন করে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম উত্তর করেছেন যে তখন তোমরা হিসাব করে সালাদ আদায় করবে কাজী মেরু অঞ্চলের যে সমস্ত এলাকায় রাত্র থাকো অনেক দিন রাত্র থাকলো বা অনেক দিন সূর্য উদয় হয়ে থাকলো একসাথে কয়েকদিন সূর্য উদয় হয়ে থাকলো তো ওখানের জন্য এই একই নিয়ম বা সূর্য ডুবলো ঘন্টাখানিক ডুবে থেকে তারপরে আবার উদয় হলো তো ওদের জন্য পাঁচত নামাজ সময় হিসাব করে তারা আদায় করবে বলা আছে এটা সাফা মারোয়া পাহাড় যে আছে মক্কাতে এই দুই পাহাড়ের মধ্যখান থেকে বের হবে মাটির ভিতর থেকে বের হবে এটা কোন কোন রেওয়াতে বলা আছে আকৃতি হবে প্রাণী চতুষ পর্যন্ত চার পাওয়ালা প্রাণী হবে সিং থাকবে সে কথা বলবে এবং এটা সামনে আসবে এই দাবাদার সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসতেছে যে সে কিরকম কথা বলবে সে কথাগুলো সামনে আসবে তো এটা সামনে আলোচনা হিসাবে বিস্তারিত আসবে একটা একটা সারা যদি একটাই ঘুরবে দাজ্জালও একটাই হবে দাজ্জাল যদিও অনেকে এই বিভিন্ন কারণে দাজ্জালকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন রূপ দিয়ে একটা বই লেখছে কি জন্য দাজ্জাল একটা বইয়ের নাম আছে ও বইটাই দেখলাম সে এই হাদিসগুলোকে একাত্র করে তারপরে আমেরিকাকে দাজ্জাল বানাইছে তার মানে তার দৃষ্টিতে দাজ্জাল কোন ব্যক্তি না দাজ্জাল একটা চরিত্র এটা রূপ অর্থে দাজ্জাল বলা হয়েছে তো সে দেখালো যে এরকম হবে দাজ্জালের এক চক্ষু হবে আমেরিকার ডলারের মধ্যে এক চোখ আছে এক ডলারের যে নোটগুলো আছে আপনি এক পাশে দেখবেন একটা পিরামিড আছে একটা মিনারের মতো আছে 
ওটার উপরে দেবেন একটা চোখ আছে এই এক চোখ হলো পৃথিবীকে তারা নিয়ন্ত্রণ করার ইঙ্গিত করছে ওখানে তো এক চোখ পাওয়া গেল এবং সে ওই এক চোখ দিয়ে দুনিয়াকে দেখে তার নিজের এক প্রভুত্ব একক প্রভুত্ব একক নেতৃত্ব সে চালাবে তাহলে এক চোখ দিয়ে সে এটা চালাচ্ছে এটা এক চোখ পাওয়া গেল তারপরে দাজ্জাল কি করবে তার সাথে জান্নাত জাহান নাম থাকবে তাকে যারা মানবে তাদেরকে সে জান্নাত দিবে যারা না মানবে তাদেরকে জাহান নাম দিবে এটার দ্বারা বুঝাইছে যে আমেরিকা যা তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে এদের সাথে বেশ ভালো সহযোগিতা করে ব্যবসায়িক সহযোগিতা করে আর যাদের সাথে তার খারাপ সম্পর্ক সেদেরকে অবরোধ দেয় এভাবে এই রূপকর্তে সে বুঝায় সবগুলো মিলার এরকম ভাবে এগুলো ঠিক আছে আমরা বলি এগুলো রূপকর্তে মানে মিলবে এগুলো চরিত্র মিলবে অনেকগুলো এ বলে দাজ্জাল যে আমেরিকা এটা না দাজ্জাল সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে সে জন্মগ্রহণ করবে তার এরকম ভাবে কি থাকবে একটা চক্ষু থাকবে তার কপালে লেখা থাকবে কাফ ফারোয়া কাফের এরকম ভাবে সে দুনিয়াতে তার নেতৃত্ব চালাবে সে ইহুদি বংশোদ্ভূত হবে ইহুদি বংশের থেকে জন্মগ্রহণ করবে এরকম ভাবে সে পুরো দুনিয়ায় সফর করবে এরপরে তাকে শেষ পর্যন্ত ঈসা আলাই সালাম হত্যা করবেন বাবুল লুদ দামেশকে ওখানে হত্যা করা হবে তো এ বিষয়গুলো আদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে কাজী দাজ্জালের যদি বলা হয় ভূমিকায় অনেকেই আসবে সেরা ব্যক্তি হতে পারে প্রতিষ্ঠান হতে পারে বিভিন্ন জিনিস হবে তাই বলে দাজ্জাল যে এই রূপক অর্থে বলা হয়েছে এটা গলত এটা ভুল দাজ্জাল বাস্তবে একটা লোক হবে যে লোকটা ইহুদি বংশোদ্ভূত হবে তার সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধ হবে এবং লাস্টের যুদ্ধে তাকে পরাজিত করা তাকে হত্যা করা হবে এটা কোনো চরিত্রের নাম না বাকি সেই চরিত্রের সেই দাজ্জালের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য অনেকেই আসবে সব ব্যক্তিও আসবে বিভিন্ন চরিত্রে প্রতিষ্ঠান আসতে পারে কোন দেশ তার দাজ্জালের ভূমিকা আসতে পারে সেগুলো আমরা দেখি সে হাদিসে বলা আছে দাজ্জাল অসংখ্য দাজ্জাল বের হবে অসংখ্য মিথ্যাবাদী বের হবে তো সেই মিথ্যাবাদী বিভিন্ন প্রকার দাজ্জাল আছে নেতা নেত্রী আছে দাজ্জাল হতে পারে যারা বিভ্রান্ত করে মানুষকে ধোকা দেয় মিথ্যা কথা বলে সেটা হতে পারে পীর বুজুর্গদের মধ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে দাজ্জালের ভূমিকায় পীরের স্রোত আসতে পারে তারা মানুষকে ভুল বুঝাবে তারা মানুষকে কোরআন হাদিসের নামে নিজেদের কি করবে নিজেদেরকে আল্লাহর স্থানে বসাবে তারা সব করে দিবে এরকম ভাবে তাদের কাছে গেলে পরে কি হয় সন্তান হয় কারো কাছে গেলে ধনী হয়ে যাওয়া যায় দাজ্জাল এগুলো ও দাজ্জালকে মানলে কি হবে ধনী হবে তো এই পীরদের কাছে গেলে কি হয় আল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন যে আমার সাথে তো তুমি চলতে চাও গরিব হবে তুমি আবু হরায়রাকে একজন সাহাবি বললেন যে আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হলে তুমি আগে গরিব হওয়ার জন্য নিজে কোমর বেঁধে নাও তো আল্লাহর নবী সাল্লাম তো গরিব হওয়ার জন্য সেচ করতেন গরিবদের ফজিরত বয়ন করেছেন আর অপরদিকে পীরের বয়ন করে কি ওই দরবারে গেলে ধনী হওয়া যাবে আসেন এরকম পীর ওই যে একজনের নামই বলে দিল আশ্রয় গেলে ধনী হওয়া যায় তো বোঝা গেল এই পীরদের কাছে গেলে কি হওয়া যাবে মরিদ্রা দাওয়াত দেয় ধনী হওয়া যাবে তাহলে এটা কি এটা কি পীরদের লক্ষণ না দাজ্জালের লক্ষণ এটা দাজ্জালের লক্ষণ যে এরকম নকল দাজ্জাল অনেক আসবে আমেরিকাও সেরকম নকল দাজ্জাল দাজ্জালের ভূমিকায় থাকবে এরপরে আসল দাজ্জাল আসবে সে দাজ্জালে এসে যখন লোভ দেখাবে তখন এই লোকগুলো দলে দলে মরিদ হবে দাজ্জালের পক্ষে গাছও থাকবে হাদিসে বলা আছে যখন যুদ্ধ চলবে হাদিসগুলো সামনে আসবে যখন যুদ্ধ চলবে তখন ইহুদিদেরকে এত চরমভাবে হত্যা করা হবে যে ওরা পাথরের নিজেকে আশ্রয় পাথর বলে দিবে যে মুসলিম এখানে আসো এখানে একটা ইহুদি আছে শুধু একটা গাছ ওদের পক্ষে থাকবে ঝাউ গাছ ঝাউ গাছ এই জন্য ঝাউ গাছ লাগায় ওরা যেখানে দেখেন ঝাউ গাছ লাগায় ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের যেখানে প্রভাব আছে অথবা তাদের চেলারা আছে সব জায়গায় কি লাগায় ঝাউ গাছ লাগায় এটা দেখবেন যে খেয়াল করে দেখবেন বিভিন্ন আমাদের দেশও আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো যেগুলো ইসলামের ধারে কাছেও নাই এরা বেশিরভাগ কি লাগাবে ঝাউ গাছ লাগাবে কারণ ঝাউ গাছ এ ওদের পক্ষে সাক্ষী দিবে হ্যাঁ হ্যাঁ আশ্রয় দেবে ওদেরকে আশ্রয় দিবে আদিস বলা আছে যে একমাত্র একটা গাছ ওদের পক্ষে দেখবে সেটা হচ্ছে ঝাউ গাছ এছাড়া সব গাছ পাথর এগুলো মুসলিম থেকে ডেকে ডেকে বলবে মুসলিমের দিকে আসো 
मुसलिम मानी की गुरु खाय मुस्लिम मानी की शुक्रवार मस्जिदे आसलो मुस्लिम मानी ईद नाम मस्जिदे आसलो एने मुस्लिम इसलम सजले क्या ग्राम कष्ट कर मुस्लिम हमारे आलदा परिचय मुस्लिम एक आल्लर का आत्मसमर्पण करी बंदा से सब क्षेत्र आल्लर का आत्मसमर्पण करी बंदा अफिस आत्मसमर्पण के आल्लर का जरा मस्जिदे आसले आल्लर कथा बोले बाहर गेले नेता नेत्री आदर्श मस्जिदे गेले मोहम्मद सलाम आदर्श मंदिर गेले राम आदर्श आर गिरजाए गीशु ख्रीट आदर्श आर बौद्धवर मंदिर गेले कि जानी बौद्धदेवर आदर्श गौतम बुद्धर आदर्श आर शिख देर इसे गेले पर गुरु नानक आदर्श एरा मुसलमान मुसलमान ना गो मुसलमान भू कथा मूर्ति बुजुक मुसलमान कुरान भाषा ना मुसलमान इरानी भाषा मुस्लिम मुस्लिम बोलते का बुझा मुस्लिम है भूल मुस्लिम एक बला है ना मुस्लिम बला है सर्व क्षेत्र इसलाम प्रतिष्ठित थे आल्ला हुकुम मेने चले जेखने जाए आलदा हो जाए आल्ला दुश्मन से बड़ा कर आलदा थक आल्ला दस्तर सम्पर्क थे आल्ला हुकुम मानार क्षेत्र से आपस करा और ये मुसलमान रा तो मन करें मुसलमान बार बजे विदेश गले कहे तक ओरा जाते खुशी से क्यागुल लोकगुलो के मुस्लिम बला है नागुल भुआ कथा एगुल मुस्लिम बोले कि खुशी करार्जर मध्य बोलेंस आलेम कनाशी पढ़े ना कि आलेम हादिस पढ़े पढ़ाय पढ़े ना पढ़ाय जरा पढ़ा 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 चाकी हिसाब से चाकी करी आरबी कित पढ़ाई दीची आखिदार को खबर नहीं रखम भाव जरा पढ़े तरह मद्रासा जरा पढ़े बसिभाग पढ़े एक चाकी करते माँ बाप जो मद्रासा दी एक चाकी करते पढ़ते आखिदार को बल नहीं एक् मानु जो खुशी है से कथागुल एन जी आनी कथा गुरु मद्रास बसिभाग मद्रासा मस्जिद नेतृत्व जरा आरा कारा एन जी अपनी पूरा कथा बोलें तो चाकी थक और चाकी थक चाकी जो ना थक तो कथा बोल कथाय आपस कर खुशी है एक लोक बुतुम पेचार प्रशंसा करते तो प्रशंसा कर बोलते शाहबाज रतर शाहबाज रतर राजा डर इकबाल लिखसें एखे जो इंगरेज सरकार तो सामोद करते एक दल आलेमरा एवं बोलते इंगरेज सरकार हम भारतवर्ष आल्ला रहमत छाय बिुदे लड़ाई करा जा जुद्ध करा जा तक उन्नी कवित लिखें मालूम नहीं शाहबाद ये खुशामद और तोसामद सरकार मंत्री खुशामद बड़ बड़ उच्च पर्या व्यवसायी खुशाम तोसाम प्रशंसा हादीसे बला आदा मुदीहालहमान जख को फासेकर प्रशंसा कर आल्लर आरस कापते थे आल्लर आरस केंपे उठे फासेकर जो प्रशंसा कर देखें मार्शाला जी को मस्जिदे को मद्रासा को फासेक सूत्खर एक लाख टाक दीते दस लाख टाक दीते प्रशंसा मारहबा दीबे दिल और सब गल और उल्टे गुण है क्यों रिया आसले गुण है ना श्रीक गुना यह प्रशंसा मारहबा मानुषे दायित्व आज मस्जिद मद्रासा दिनी कहो तो मानुष दायित्व से निजे दायित्व पालन करल 
এই যে কোরবানির সময় চামড়ার জন্য মাদ্রাসার ছেলেরা রাস্তায় ধারে ধারে ঘুরে এটা দরকার ছিল না মানুষকে বরং বোঝানো দরকার ছিল যে এটা তোমার দায়িত্ব কোরবানির চামড়া তুমি বিক্রি করে খেতে পারবে না তুমি মাদ্রাসা দিয়ে দাও তুমি বিক্রি করে দশ জায়গায় ভাগ করবা তুমি বিক্রি করলে তো দাম কম পাইবে মাদ্রাসা দ্বারা বিক্রি করলে একসাথে দাম বেশি পায় ওদের একটা উপকার হয় তো এটা মাদ্রাসায় দিয়ে দাও নিজের খরচে মাদ্রাসায় পৌঁছে দিবে সে আর যে পৌঁছেবে না তারা দরকার নাই প্রত্যেকটা মসজিদ থেকে যদি এরা বোঝানো হতো এই কোরবানির চামড়ার জন্য মাদ্রাসার ছেলেরা ঈদের দিন তোমার বাচ্চারা জামা ভালো ভালো জামা কাপড় পরে তারা ঘুরে আত্মীয় সন্ধ্যের কাছে যায় আর মাদ্রাসার ছেলেরা কি করে ছুরি নিয়ে তারপর রক্ত মাখা জামা কাপড় দিয়ে খাইয়া না খাই তারপর ক্লান্ত হয়ে সারা দিন যায় ওর কি করতে দে মুখ যায় শুকাইয়া কেউ ডাইকে একবেলা খাওয়ায় না এই যে কপাল পরা মুসলমান আর কপাল পরা মুসলমানদের কি খাদেমরা রামায় কেরামদের এটা বোঝা দরকার প্রত্যেকটা আমাদের বলা দরকার যে না মাদ্রাসার ছেলেরা মাদ্রাসা ভর্তি হয়েছে আল্লাহ দিনের জন্য ওরা তোমার ঘরে ঘরে গিয়া চান্দাবাজি করার জন্য কি করে নাই তোমার চামড়া টানার জন্য জানা চামড়া তোমার দেওয়া দায়িত্ব জাকাত আদায় করার জন্য হুজুরা কেন ঘর ঘরে যাবে জাকাত ফরজ তোমার উপরে তুমি ফরজ আদায় করবা এটা যদি মানুষ বুঝত মানুষ নামাজ পড়তে নিজে চলে আসে না তা হুজুরকে নামাজ পড়াই দিয়ে আসে নামাজ পড়া ফরজ এটা বুঝে যে কারণ সে নিজে চলে আসে যারা আসে না তারা আসে না জাজ্ঞা এরকম মানুষ বুঝত জাকাত দেওয়া আমার দায়িত্ব সে জাকাত নিজে পৌঁছে দিয়ে আসবে মানুষ সরকারের ট্যাক্স দিয়ে আসে না তো সরকারের ট্যাক্স মানুষ অফিস গিয়ে দিয়ে আসে কারেন্টের বিল গিয়ে দিয়ে আসো কি দীর্ঘ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে তো এটা তুমি দিতে পারো তোমার দায়িত্ব দিয়ে আসো জাকাত ফেতরা সাদাকাত এগুলো আল্লাহর দেওয়া বিধান তুমি পৌঁছে দিয়ে আসো যার হক তার কাছে দিয়ে আসো গিয়া তোমার কাছে টাকা পাওয়া না থাকলে তুমি গিয়ে দিয়ে আসো এটাও গিয়ে দিয়ে আসো এটা মানসিকতার ব্যাপার বোঝানোর ব্যাপার এখন কি করবেন এগুলো কোনো খবর নাই জাকাতের জন্য মানুষ দর দর দৌড়ায় রমজান মাস আসলে যেখানে মানুষ আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবে সেখানে বেশিরভাগ দেখবেন আলেমরা গ্রামগঞ্জ থেকে আসে মাদারা থেকে বিভিন্ন আসে এসে কি করে মানুষের দরজা দাঁড়াই থাকে চিটাগাঙ্গে কিছু লোক আছে জাকাত দেয় সাতাইশে রমজানের সাতাইশ সাথে দীর্ঘ লাইন পরে পাঁচশো ছয়শো লোকের লাইন পরে লাইন ধরে ধরে সারা রাত্র দাঁড়িয়ে থাকে ফজরে নামাদের টাইম হয়ে যায় তখন কি আছে দাঁড়ানো আছে এই মানুষের দরবারে দাঁড়াই থাকা অথচ দাঁড়াবে কার কাছে এই জন্য এই বিষয়গুলো আমাদেরও বোঝা দরকার মানুষকে বোঝানো দরকার যে জাকাত দেওয়া আমার নিজের দায়িত্ব কোরবানির চামড়া মাদ্রাসা দেওয়া আমার নিজের দায়িত্ব গরিবদের কাছে পৌঁছে দেওয়া মাদ্রাসা না কিন্তু গরিবদের কাছে পৌঁছে দেওয়া ফেতরা জাকাত সদকাত এগুলো আমার নিজের দায়িত্ব আমি যত দান খরাত করো সব করবো কার জন্য আল্লাহর জন্য তো আমার নিজের দায়িত্ব আমি আদায় করছি এখানে মারহাবা দেওয়ার কোনো বিষয় না মারহাবা জোরে দিলে টাকা বেশি ওঠে আর মারহাবা কম দিলে কি ওঠে না টাকা ওঠে না অনেক জায়গায় মা পেলে গেলে বলুন একটু মসজিদের জন্য মাথা জন্য একটু সাহায্যের জন্য একটু আবেদন করতে হবে তো আমি বলি দেখো এই চান্দা উঠে আবার হুজুর আমি না এতে মারহাবা দেওয়া লাগবে প্রশংসা করতে হবে আরো কত কিছু বলতে হবে এগুলো আমার পক্ষে সম্ভব না তোমরা একটা কাজ করো এই চাঁদার জন্য আর একজন লোক দাওয়াত দাও পরে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা সময় দিবা ও মানুষের পকেটে যা আছে সব আদায় করে নিয়ে আসবে তো এই জন্য ওকে দাওয়াত দিবা এই চাঁদা আদায় করার জন্য আর আমি যতক্ষণ বয়ন কতক্ষণ করা হাজির দেওয়ায় হবে ওর মধ্যে কোনো চাঁদা আদা উঠবে না মানিকগঞ্জে গেছিলাম একটা প্রোগ্রামে কেউ ছিল ওটা সাথে কেন গাড়ি নিয়ে গেছিলাম তো বস্তি পর দেখি যে সিলিবাস চাঁদার জন্য একটু কথা আলোচনা করতে হবে আসসালাম আলাইকুম সালাম দিয়ে ভাইকে চলে আসছি অস করি না ওখানে কারণ এই চাঁদা আদায় করার জন্য আমার সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি আমি আর ওটা আমার সম্ভব না যদি মুসলিমরা সেরকম থাকতো তার বলতো আল্লাহ রসুল জীবা বলছেন আল্লাহ রসুল আসলাম বলছেন এটার জন্য টাকা দরকার তোমার সাহায্য করো মানুষরা সাহায্য করে গেছে সাহায্য নিয়ে আসছে স্তূপ পড়ে গেছে কয়েকজন লোক আসছে গরিব শুরু হাদিস থেকে গেছে মুজাহিদিন মুতাকাল্লিদি সুয়ুফ তাদের গলায় তরবারি ঝুলানো আছে যুদ্ধের পোশাক পরা আছে কিন্তু না খাওয়ার ছাপ তাদের চেহারায় আছে আল্লাহ রসুল সাল্লামের চোখ দিয়ে পানি পড়লো নামা বেলাল নামাজের টাইমের কাছে আদান দিল নামাজ হয়ে গেল নামাজে পাল্লা রসুল সবাইকে বসতে বললেন সবাই বসলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন দেখো এই লোকদের জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন একজন লোক প্রথমে ঘরে গিয়া এক এক থলি টাকা নিয়ে আসছে স্বর্ণবরক ধাতব মুদ্রা ছিল আগে আল্লাহ রসুলের যুগে ওগুলো নিয়ে আসলো দিনার বাদের হাম এরপরে লোকেরা আসতে দেওয়া শুরু করলো একটা স্তূপ হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই প্রসঙ্গে বলছেন যে কোনো ব্যক্তি একটা ভালো কাজ শুরু করে 
তার দেখা দেখি আরো যারা ভালো কাজ করে তো প্রথম ব্যক্তি যে দান করে যে সব হইল তারটা তো ঠিক আছে এরপরে আরো যারা দান করলো পরবর্তীতে এই সমস্ত লোকরা যে পরিমাণ সব পেল প্রথম ব্যক্তি সেই সমান সব পাবে এইটা নিয়ে গেছে বেদাতে হাসানা তৈরি করতে এটা কি বেদাত তৈরি করছে বেদাতি যাদের দাওয়াত দলিল যায় যে ভালো কাজ চালু করলে পরে সব পাওয়া যাবে এই হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করে এটা কোনো বেদাত করছিল সে আল্লাহ রসুল কথাটা বলেছেন সাদাকা একটা দান সম্পর্কে সে প্রথম দিল তাকে দেখা থেকে অনেকেই দিল এরকম দান প্রকাশ্য করা যায় দান গোপনই করতে এখন কোন বিষয় না কিন্তু প্রকাশ্য করা যায় গোপনও করা যায় প্রকাশ্য করার উদ্দেশ্য দিয়েই থাকে যে আমাকে দেখা থেকে লোকের আর দান করবে তাহলে তো সে পরবর্তী লোকদের সব পাবে উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়াতের উপর নির্ভর করবে আমি যেন বাহবা পাওয়ার জন্য মারহাবা পাওয়ার জন্য কি না করি একজন লোক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে তা আমি বললাম যে আপনি নির্বাচন গেলেন কি জন্য কোনো যদি ওই স্কুলে বিশ হাজার টাকাও দিতাম তো এত প্রচার হতো না এখন স্কুলের ওই যে অভিভাবক নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে তার ছেলে স্কুলে পড়ে তো একটা পোস্টার করছে ছবি টবি খুব সুন্দরভাবে দিয়ে পোস্টার করে এলাকায় প্রচার করে দিল তো বলল কি যে একটা নির্বাচন অংশগ্রহণ করে এলাকায় যে পরিচিতি হয়েছে এটা আমি বিশ লাখ টাকা দিলেও কি হতো না এই পরিচিতি হতো না যারা সে ফেল করবে যে মাস করবে না তারপর অংশগ্রহণ করলো কি জন্য পরিচিতির জন্য সবাই থেকে চিনুক জানুক এখন যে দানও করে ওই জন্য যে আমাকে সবাই চিনুক জানুক দানবীর হিসাবে তো সব তো বরবাদ আর গুণ হবে আর যে নিয়ত থাকে এই যে আমাকে দেখা দেখি লোকেরা দান করবে আমি আল্লাহর জন্যই করলাম এই প্রতিষ্ঠানটা আল্লাহর জন্য আরো ভালো হোক সে ভালোবাসে এই জন্য দান করলো তো এটা আমাদের সে সব বেশি পাবে আরো তো যাই হোক অনেকগুলো আলোচনা হয়ে গেল আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করেছিলাম দাঁত জাল সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে যে দাঁত জাল এটা কেমন একটা বড় লক্ষণ এবং সে দাঁত জাল ইহুদি বংশোদ্ভূত হবে সে দাঁত জালের এক চোখ কানা থাকবে সে দাঁত জালের সঙ্গে জান্নাত জাহান নাম থাকবে তার জান্নাতকে যারা জান্নাত মনে করবে মূলত তারাই জাহান নামই হবে আর তার জাহান নামকে যারা গ্রহণ করবে তার প্রতি ইমান না এনে আল্লাহ তারা মূলত তাদেরকে জান্নাত দান করবেন দাঁত জাল কোনো রূপক অর্থে না প্রকৃত অর্থেই সে দাঁত জাল বের হবে বাকি তার অবস্থান তৈরি করার জন্য পরিবেশ তৈরি করার জন্য দাঁত জালের চরিত্রে অনেক লোক অনেক প্রতিষ্ঠান অনেক দেশ কাজ করতে পারে সেটার সঙ্গে কোনো বিরোধ নাই যেহেতু আল্লাহ রসুল বলেছেন যে অসংখ্য দাঁত জাল অসংখ্য মিথ্যাবাদী আসবে তো সেগুলো আমরা আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে জিনিসগুলোকে বুঝার বাঙ্গাল করা তাফিক দান করুন